魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 SG 前分账地图右下方，蓝色人族选手就是 FQQ 啊。这一盘开局 FQ 并没有双集团敲农民，而是一个慢集团的开局啊。那看看 FQ 到底会怎么打。左上方一家红色兽族选手 ID 呢是一串鹰啊，首发英雄是选择了先知。用先知打人族还是比较常见的，而且是先知猎头的一个开局了，应该是因为已经放好了战争磨坊啊。那兽族其实开局的话，两种，一种呢是先放战争磨坊，再后放兵营，然后呢速科技去速度出一个狂战士要升三本。那还有一种呢，就先知前期带一个大机先慢慢练级，猎头慢慢补啊，看情况再去升二本三本。而这里呢，看一下 F Q 的首发英雄呢，目前还不知道，但是呢，肯定是中立英雄了啊！会不会打兽族用火魔塔，还是用其他的英雄，包括修补将之类的？看看 F Q 的选择了，对手呢先知出来，带个大鸡，应该也是要侦查一下 F Q 的一个行动路线的。那张图上呢，感觉 F Q 的战术打法还是挺多的，准备干活，就看他的英雄选择啊，什么英雄可能就是不一样战术了。现在还不得而知，哎，熊猫，熊猫就偏向于中后期了。用熊猫来打的话，前期肯定是没办法去过分的骚扰对手的，除非你运气好啊。我记得之前有一场比赛是在北部诸岛，当时 FQ 是直接前期熊猫速升三级打了一本《死亡之书》，一波把收图家里给推平了，好像就十分钟不到那一盘，让我印象深刻。那这种呢，其实也是比较巧，运气比较好一点。那这边 FQ 的副队们呢还在往外走啊，家里呢已经在升顶盾了。那为什么要升顶盾呢？因为这张图上的好多怪都是远程的这种怪。那这种怪的话，如果你有顶盾的一个富德曼去练的话，那就比较方便一点了。在没有熊猫的情况下，可能双线就能练掉。否则 ，FQ 也知道，在面对先知的情况下，你想甩掉这个先知其实很难的。这先知可能从头到尾就在你家门口不走了。啊，这是人族打兽族经常会遇到的一个情况。所以现在 FQ 的战术打法呢，就是升顶盾，然后呢一会敲冥并利用几个富德曼双线去练这一个雇佣兵营地都可以。包括这个点，如果对手去抓六点钟位置，再来练十二点钟位置也可以。那现在看一下 FQ 的熊猫，到处逛一逛。这边的一个富德曼呢，已经到位了啊。后面的民兵再一敲，那这样子的话，应该是要准备练的。那这里的熊猫呢，现在看一下，还是要回头去找先知的。熊猫心想着，你不找我，我来找你。那反正这边我能双线练就行了。然后顶盾富德曼扛伤害，对，让顶盾富德曼扛。这里呢，顶盾富德曼还能反弹有伤害啊，等于是对野怪了。野怪来说，双重打击。十二点钟位置的 FQ 这边也在练这个工业兵营地，哇，那这样子是双线同时练两个大点，这对 FQ 来说胆子是挺大的啊，万一被抓就麻烦。但对 FQ 来说呢，想的就是说你抓不了，对，你的整个侦查没这么到位。那你想的肯定是我只练一个点，哎，对手。这是打了个水晶球，果然照到了。那这样子，哎呦 ，FQ 反应快的，他把大水瓶直接 A 了。有兄弟说，为什么要 A 啊？小凡他去拿、啊，来不及啊。如果用一本回城的话，其实也赚不了多少。索性 A 掉，因为 FQ 不知道这个限制在哪儿，我们是看得到限制在中间。万一这限制就在这呢？过来直接捡了怎么办？那这个反应是很快，熊猫呢已经到三。哇，这个开局练级太有意思了啊！瞬间三级熊猫啦。对手先知练了半天两级，那现在对手还没有看到这只熊猫啊，可能会直接去冲兽族的基地。三级熊猫两级的火，直接冲对手家里去。那这边的装备 A 掉了，对手呢派了一只狼过来侦查一下。那这样子对熊猫来说呢，先去对手家里喷几把火，喷火喷一下。那这样子地洞的话，对手要拉着苦工来修，同时要回城，不回城这几个地洞可能都要没。要不要再来一下？先打对手的先知和这波猎头，地洞的算了。这样有九火的情况下，这波猎头扛不住。熊猫呢有偷蓝棒啊，也是用了一下，继续准备要喷火。那这样子残血猎头不要走一堆啊！哎，兄弟走开啊！哇，这开局三级熊猫对手真的是看呆了。这你又练了一个点啊！对手的想法是再来一下火。那这样子感觉对兽族来说整个压力挺大的啊！先知身上也没蓝，关键这先知不要死啊！先知不要死，我就熊猫就压在对手家里不走啦。这 FQ 的胆子是真的大，就这么玩，我看你怎么办。啊，富德曼有顶盾的话，这一波根本就不用慌啊。这地洞点一个富德曼都点很久啊。先知终于到三，二发英雄小歪来了
，是那个加血啊，你不是那个妖术吗？那将熊猫暂时身上蓝还不够啊，可以偷一下小歪再来，继续喷火烧，喷火啊！这样，哎，这技能不用，先来一口火，往里走。那这波不管怎么样，已经把兽族的整个战术打乱了。那开局可能兽族不是这么设想的啊。还是想着一个速度虚身三本之类的，那这边熊猫呢又偷了一下蓝之后，不行扛不住回城了。那现在可以看到 FQ 的整个科技升的也不慢啊，二本已经升了一大半了。现在的话就靠着这一只熊猫在跟对手正面硬刚。而对兽族来说呢，现在只能自己点击了，想去 FQ 家里呢也要掂量掂量，我这一波部队扛不扛得住这只熊猫。对，毕竟是三级的熊猫，现在的话如果家里二本升完能卖蓝瓶。对，哪怕就一只熊猫啊，对手其实也很难打过来了。所以现在呢，兽族还是选择自电子的。那 FQ 这边呢，敲冥冰，这一波是敲了九个冥冰啊，直接准备要练一下右侧的这个风矿了。那这样冥冰一来，这个点的话练起来问题也不大。这样熊猫升的好快啊，马上就要到四了啊！你看 FQ 的整个练级规划的是真的非常完美的，但每一个点位的衔接。前期的这个科技的升级，其实都是对他整个练级有所帮助的。那比如刚刚的顶盾真的很重要啊。那这边熊猫呢打了个攻击之爪加八，这边呢马上就能到四了，再去接一个点就可以了。那射主这时候呢也是在练左侧的这个风矿，也要速度练掉。那跟着农民回去，熊猫的话要单练这个点吗？要冥币还是要敲啊？单练啊。单练的可能就稍微有点累，比如说无所谓，慢慢练，反正我有个加八爪了，熊猫输出也够。那家里呢？看一下二本升完之后 ，FQ 呢放下了神秘圣地，而反英雄来血法师。那血法师就是给熊猫的啊，用熊给熊猫送蓝的，让熊猫不停的去喷火，主打熊猫了。左边的兽族也在开矿，家里呢科技目前就是一个二本。这一盘的话，兽族那一话可能是猎头要转点狼骑之类的。不用狂战来打了，因为这一盘面对这样子一个高等级熊猫的话，一会儿的狂战士其实正面根本就扛不住。这波呢 ，FQ 又敲了民兵，再练一下左边的地精商店。对手呢也在中间继续练一下地精贤士。双方的开局还是以练级为主。那血法师出来以后的话，这边的熊猫就不缺蓝了。那迎面先来一口火，也关的也懵了呀。这个练级效率很高啊，就用民兵两个英雄。到处练级，那这时候呢，黑胖子应该在瑟瑟发抖了。黑胖子在想：“大哥，你别来啊！”黑胖子对于 FQ 来说，那真的是一生之敌。FQ 经常会练这个点。那这边熊猫呢，又打了个符文护腕，感觉这个装备可以卖啊。打兽族的话，作用没那么大。如果打打亡灵，其实这个装备是非常好用的。那这边的兽族也是往右上角走，他呢还是想给先知小歪练一下。但是 FQ 呢，这时候已经是察觉到了对手可能开矿，直接过来。那这样看到了这个基地，没了。那有熊猫在，有血法师在啊，这一波的话推起来特别快。我前来净化。一边喷火，火一边送蓝就行了。家里看一下 FQ 的三本科技呢，还在升了。哇，这一盘 FQ 的科技升的其实真的不慢啊，已经是领先对手了。对手还是一个二本，兽族可能就二本这么打了。这一盘呢，他不出狂战士也没必要去速度升三本。先知呢，现在已经练到四，小歪呢到三，这边呢又打了个水晶球，看一下对手有没有照啊？没有照。那现在呢 ？FQ， 哎呀，真的，你们两个英雄去练黑胖子啊？哇，这个胆子好大啊！黑胖子说：“真的，你胆子大啊？就两个英雄，连个民兵都不敲。”那这样熊猫呢走个位，这边呢再喷火，再送蓝，给熊猫送蓝就行了。熊猫呢升了一级的醉拳啊，所以也是有闪避的。那家熊猫还是有蓝的，这边呢来了个蓝屋。那这时候血法师小心了，哎，血法师别扛不住，别扛不住，熊猫没问题。那这一波这个点感觉 FQ 练的是真的胆子大，两个英雄，一个蓝屋就能把这个大点给练掉了。这边熊猫呢打了个勇气勋章，那这里呢死了个蓝屋，还在给这边的熊猫送蓝。那对手呢是已经过来了啊，但是呢也想不到 FQ 会练这个点。右上方的 FQ 拉了一个弗里曼出去了，这是准备要侦查一下家门口的点或者右上角的点，对手有没有继续开矿。兽族呢还是在这里放下了基地
。那现先知小歪呢还在练级 ，FQ 的熊猫来了，哎，这个血量算了吧。F Q 本来想练掉这个点的，一看不对啊！你怎么都在？对手顶加速，妖术一下，这边女巫想隐身，隐身不了，网住了。那这样只能回城。这波呢，部队先拉开一下，再过去，再过去。哎，别上不了车啊！还还是过去。对，拉开呢是防止对手秒掉自己的单位。回去呢还是要坐上回城，快点回家。记得前两天好像是福克斯啊，用剑圣的镜像啊躲了一次回城，结果呢自己的剑圣没了。就是在回城一下呢，他用了镜像，这样子的话回城带不回去这一个剑圣，导致呢剑圣等到大部队走了，一个人留在现场，很尴尬。那这时候呢 ，FQ 三发英雄是来个帕拉丁，这一盘呢除了法师之外就是三个英雄。而兽族现在的话还在练级，这一盘感觉兽族的整个节奏是不是前期被 FQ 这三级熊猫给打乱了啊？他其实这两个英雄不是说牛头配先知啊，牛头配先知你可以练，练完之后呢，高等级的牛头冲击波加先知闪电电还是可以去秒对手的单位的。那现在你是小外配先知的话，我感觉你这两个英雄等级再高，你也打不过这个熊猫啊。那现在 FQ 呢，还是要去继续练右上角的黑胖子。你看一生之敌啊，就这样子，要么就不练，要练就练黑胖子。黑胖子估计也懵了呀，你老这么针对我干嘛？换一张地图，你打我；换一张地图，你打我。哪张图上你都要来打我，太针对了啊！那这样子，这个点呢还是能够轻松练完，连这个富特曼都不死。哎呦，打了个大法师光环，可以啊！这个运气够好啊，够好。那这样血法师也到三了，这边呢要不要把经验让给熊猫？让熊猫升个五啊！那这样练完这两个点，熊猫可能差一点，对，差了十三点经验就能到五了。那地图上还有没有小点？有，这里还有一个，这里还有一个。那兽族呢？到处转一圈，发现不对劲。这怎么地图上大点都没了呀？你怎么练级的？这么快就练完了？才十三分钟啊！三英雄，熊猫快到五了，血法已经到三了，一本智力数再吃一下。那这时候的 FQ 的这几个民兵破法呢，已经看到了兽族大部队了。哎，这边一个大吉，小心了呀！女巫一减速没了。那这样送熊猫到五级，或者团战就不好打了。走不掉了，一减速就没了。金光一闪，五级熊猫啦！对手一看懵了呀，熊猫都五啦！你这怎么练的？我也在拼命练级啊！有一口救火，这太伤了呀！小白加口血 ，FQ 把民兵敲出来，两边夹击，对手呢只能紧紧加速。熊猫现在身上蓝特别多啊、哦！这波加速一结束，又来救火，又来一口火啊！哎呀，小白只能不停加血，但熊猫现在有鞋子。狼骑要去网一下啊！狼骑不网吗？血法师又过来，再抽一下先知的蓝。熊猫还在追，兽族已经打不了了。这时候呢 ，FQ 民兵往右上角走，准备开矿。那这边呢，再来一口火。哎呦，狼骑你去网一下这只熊猫啊！吹起来！哎呦，还浪费一个吹。这有网啊，上好了呀！你看有网的，不是没网啊。那兽族呢，左边的分矿是好了啊。这满地图绕对兽族来说不是个办法。他现在呢，选择飞龙回头。然后去打一下这波男女巫，这边呢再绕一圈 ，FQ 呢可能要直接进攻对手主基地了啊，等于是满蓝的熊猫啊，还有个血法师能送蓝啊，这波兽族家里虽然有选地洞，我感觉也扛不住 ，FQ 主管喷了啊，那继续来，那兽族呢是选择了换家 ，FQ 的家就没这么好冲了啊，虽然有狼骑在，但是外围的话农场卡的特别多，对，虽然就几根箭塔。但是也起到了一个四两拨千斤的效果，几根塔我就能够守住你的千军万马。那这边哎，兽族不错，买了一架飞艇，没看到。那这 FQ 回城，对手也回城了。这波呢 FQ 先回来，哎呀，一口火没喷上，好像。但对手这波你看，如果再坚持一会儿的话，可能地洞被打完，基地可能也要掉。但 FQ 呢看到对手有飞艇才回来的，因为这波狼骑弹进来以后的话，那这样子效果就不一样了。狼骑拆家效率还是会比 FQ 这边快多了啊 ！FQ 呢只是占到了一个五级熊猫的优势。那现在右上角 FQ 的分矿呢也是已经好了，再造点塔，这一会儿会一波矿好了。FQ 刚这波压制呢本来是想去给自己的分矿赢得时间的，没想到对手选择的是换家啊！那现在两头狼呢到处去侦查，但是这想阻止这个矿呢来不及了，塔都要好了。这边呢回城继续买好。那对兽族来说，现在是选择了飞艇加飞龙的一个空投战术，这你要小心点啊 ！FQ 打飞艇是非常内行的
缺乏时能给熊猫再送点蓝，而且有这五只熊猫在，你这架飞艇搞不好直接就没了，就完蛋了啊！这一盘的兽族回城是带好了，就怕坠艇啊！那别的都不怕，你看这里农场看得到啊，看得到 ！F Q 熊猫，哎 ，F Q 熊猫不去吗？那这不是有农场啊？呃，发现了，发现了，这波飞龙来了，那这 F Q 师马上要回来，对手这一波的空投，让 F Q 呢估计也没想到。你还敢来？要输一下熊猫，那对手可以撤了，差不多走了呀，赚到就走了呀。哎呀，对手贪了呀，这留的时间越久，其实受足越亏啊。这样子，小外一看情况不对，马上就回城了，因为这熊猫身上蓝多的情况下，你这个火随便喷了呀。那这样子，受足的这波牵制其实效果也不好。这边的 F 区已经有了四根、五根箭塔，这波飞龙过去也没用。那接下去对 FQ 来说呢，应该是要选择主动进攻了啊！一直的防守呢，感觉都是双矿的情况下，兽族也不算太亏，还是能够坚持的。啊，对 FQ 来说呢，主动权一定要掌握在自己手里，所以说该进攻的时候还是要进攻。地图上又没有点可以练了，然后英雄等级的话也差不多了啊，五级熊猫就够了。然后呢，有个两级帕拉丁，三级血法师也可以了。那这边的熊猫见到对手就是一口酒火，对手还敢打、啊。放逐熊猫躲了一下这一把网，然后呢继续往上冲。对手呢小外拼命加血啊，但小外等级还不够高。如果有个五级小外的话，还能扛得住这一波酒火。那这里的话继续是网住了熊猫，女巫呢减速了一下这个狼骑。对手呢还要撤。那这边的 FQ 是继续在追一波，还是要找对手打。那有减速在，这边的狼骑呢感觉也跑不起来，想冲 FQ 家里的 FQ 又补了几根塔。准备干活，兽族一味的跑家也不是个办法啊！要跑家跟自己的战术相结合才行。就你跑家的目的是什么？你如果跑家只是为了拆家的话，那这一盘肯定成功不了。因为 FQ 一有疯狂，有这么多塔。如果你跑家的目的是为了另一种战术的话，那可能还行。比如说出的是牛头，来个闹牛啊，像灵瓜那样子，能有个五级六级牛头。那么能跑家跑到五级牛，那再去跟对手拆家的话，可能结果就不一样了。那现在呢，感觉兽族一味的去跑的话，肯定不行。FQ 的右侧也是已经在造塔了，可能还要开矿。这边呢，现在 FQ 就三个英雄啊，追着对手大部队走啊。这兽族六十二人口的部队被 FQ 三个英雄追着跑，这个有点想不到啊。现在呢，感觉对手有点慌了。这五只熊猫满地图追，这怎么跑啊？又一口酒火，狼骑呢只能网住熊猫，但也架不住这连续的酒火啊。小外现在已经没有蓝了，这边的这一波飞龙呢还是来到了右侧的这一波风矿这，把 FQ 的这一个塔呢先打掉一点。打不想让 FQ 的塔呢是起的太多，但是这一波还是要回城啊，先知道五级了终于啊，这是好消息。但是呢问题就是在这一波狼骑都是残血啊。熊猫的线上蓝也不多了，但现在 FQ 呢就跟你绕也无所谓啊。你看 FQ 的经济攒了三两千三了，根本就不差钱。现在 FQ 呢家里放车间啊 ，FQ 说你跑家跑狼骑是吗？那我就跑坦克，那看谁拆家快嘛。对，你空投狼骑是吗？那我就空投坦克，对，看谁拆家更快。关键的 FQ 还是打算要再开一片矿的，而对手呢这时候也拉了两个苦工来到左下角，可能也要造塔开矿了，直接开矿还是先造塔？先造塔稳一点啊！哎，你俩过来啥都没干啊，走了、啊。现在 FQ 是买了个高达，先避难回家，因为木材有点缺的。FQ 木材只有九十四，对手木材更少。那这波 FQ 是去对手分矿了，见面一口火啊！一有这波苦工没及时钻进去啊，都掉血了。那现在对兽族来讲，反冲 FQ 的分矿。没必要吧？这里六根箭塔冲进去，自己也要损失一大波部队啊！地洞一掉，这波苦工的感觉也走不掉了。FQ 呢选择回城去救自己的分矿，或者是 FQ 呢现在就是要跟对手打正面，就看对手打不打。那明显对手不想接团。那这样子 FQ 呢两家里两个车间放完了，就等自己的部队了啊！出什么？应该是出坦克好一点。因为出小炮的话，感觉没必要。还有一种呢，出飞机先把这波飞龙打掉，这有可能的。你看，先来飞机，打飞龙，打完飞龙之后再考虑。就好了。出坦克基本就杀招了，一波推完了
那这边的 FQ 三英雄，哎呀，不要不要不要不要不要,不要这样子啊！你干啥呢？等商店啊，可以。否则在这里的话，家要没了。那对手一波狼藉呢，也是已经发现了 FQ 的车间在生产飞机了。那这样肯定要速度打掉。现在呢 ，FQ 的飞机攒的并不多，因为一个车间在升级对空机炮。那这边哎，回城没买吗？买了。这这都舍不得用回城啊！这两千多经济。那兽族这边呢，也是一边在打，他一边在看啊 ，FQ 到底从哪里来？他知道肯定来。那这样子自己也死了几条飞龙和狼子。那这边的熊猫已经到位了，狼子连续网控制住熊猫。但现在 FQ 呢，等飞机成型之后呢，可能就要跟对手打这边了。你飞龙是飞跑不过这波飞机的。那这里看一下，兽族呢还在用狼子来跑家，七十一人口的兽族。那军呢？见面一口酒火先一喷，这熊猫已经打了三万三的伤害了，有酒火的持续性伤害，这伤害还在不停的往上跳。这盘打完能不能上五万伤害啊？这熊猫感觉可以啊。那这边的 FQ 矿还是要继续开的。那这种局既然对手坚守不出，或者说对手不停跑家，那最好的办法就是说我把这其他的矿都开了，我看你怎么跟我打。那这波狼群呢又跑到了 FQ 的风矿啊，这波狼群呢生蚝掠夺的，所以说还是可以不停的通过跑家来打一点钱。哎呀，这波 FQ 不回城麻烦了，这个风矿要掉了呀！没想到对手跑着跑着还是跑出一点空间来了，这就跟踢球一样，踢足球一样，你只要不停的跑，那总归是有机会的。那现在 FQ 的风矿呢重新再造一下，这边的塔也在变。但还是要打正面，但问题现在对手一味的跑家，对 FQ 来说呢也抓不到啊，只能先利用飞机过去。哎呀，对手有自爆蝙蝠，你看 FQ 呢马上把飞机散开了，这边的飞机先找对手打，虽然数量不多，但只要对手敢回头，熊猫就来一口救火。这边呢再炸一人，哎呀，又两两架飞机没了。兽族呢左下角呢也在造塔，准备也要开矿了。这一盘兽族的思路还是比较清晰的啊，现在呢升级一个火油瓶了。自爆蝙蝠呢？不只是说我要炸你的飞机，我现在一会儿有机会还能拆家了。那这边呢？哎，这次自爆蝙蝠你操作一下，哎呦呦，反手去炸，对，可以，又炸掉一架飞机了。那这么打的话，感觉对 FQ 来说，现在也是有点难受啊。被对手这么追着打，哎呀，飞机被炸完了。关键兽族如果这个矿起来的话，整个经济是可以跟 FQ 平起平坐的，根本就不怕了。那现在呢 ？FQ 还在追对手，分矿的是好了，这边呢 ？FQ 又在开矿，但是对手这么跑家的话 ，FQ 的整个战术打法其实就只能是非常被动的跟着对手走了。FQ 也没办法啊，感觉实在不行，一会转点坦克去主动推一波算了，比如把对手左下角的分矿推一波。FQ 应该也知道对手肯定会开矿继续，那这边的对手突然之间想打正面了。哎，为什么要打呢？对手这狼气跑得蛮好的呀，这不能再继续打正面了啊！兽族就是跑家，就坚持这个战术，至少目前来说，这个战术是非常针对的。那现在看一下 FQ 家里的飞机呢，还在生产。那对手呢，就是出自爆蝙蝠就行了呀，因为对手炸的好处就在于自己能拿到经验，而 FQ 拿不到，这样子呢，小歪和先知等级会越来越高。现在对 FQ 来说呢，飞机的整个侦查也很重要啊，到处要去看一看。对手两头狼呢也在看，这边的正面双方又相遇了。熊猫见面先来一口酒火，哎，这这被狼子又网住了。现在对手呢感觉已经找到诀窍了，就是说限制住你的这只熊猫。那 FQ 呢准备去冲对手分矿，这边矿呢还有六千多的金子啊，确实能打。左下方的这一边的话，民兵过去一看，哎呦，这么多的塔 ，FQ 大户专业啊。这造塔效率跟我差不多啊，有我分饭，可以可以。现在呢 ，FQ 地面部队不多啊，就三英雄，所以说推整个建筑也有点慢。算了，出坦克算了吧。那这边的熊猫再回城，自己右侧这个疯狂的又来了。但对手现在呢，就是打一下换一个地方啊，所以导致 FQ 的这波部队呢也跟不上对手的节奏。那这边又来了。继续点一下这一波狼子用箭塔，但是呢，有了火油瓶以后的话，这个基地修不住啊。那 FQ 呢，趁着对手还没有打掉基地之前，先跟对手打一波熊猫酒火喷，但是这个基地肯定没了。
只是兽族呢这一波拆完这个风矿，自己也挺亏的。这波兽族亏的不少。那熊猫继续追，狼骑要往，哎呀呀，没有往上，又一只狼骑没了。那这波团战打完之后呢，射出人口降了好多。关键 FQ 呢这边造塔，你造塔我也造塔啊！我把你的塔先给围住，包围住啊！我看你的这个塔怎么办？同时呢，继续牵制对手的风矿，这样子呢，导致兽族的整个经济起不来的情况下，再想跑狼骑就没那么容易了。因为毕竟 FQ 的五级熊猫在这啊，想打就打，想撤就撤。现在的话 ，FQ 呢就是把人口降到五十，毕竟自己的分矿呢又掉了，要重新造。好在呢这里有还有一片矿，否则这个局对 FQ 来说打起来真的挺麻烦的。熊猫的见面就是一口酒火，再放逐一下对手的狼骑，小外加口血，熊猫还有火可以喷。哎呦哎呦，这一波四只狼骑被放逐，对手顶加顶加速了呀！这不顶加速一口火上去，这狼骑肯定要死完的。那这边两头狼呢也在点 FQ 的塔。F Q 呢？现在打这片风矿是最好的呀。修筑左下角的矿还没有开了，我先把这矿打掉。这样子血法师身上蓝也不多了，就靠熊猫的喷火。那修筑这波呢也是想着要回来了。修筑也知道，继续去换家的话，自己的部队损失的更多，就是找机会看看能不能把这 F Q 这三英雄打一波。那这一波呢 ，F Q 是没有回城的啊，没有回城的。血法师抽先知的蓝，先知快点拉开。但是对手小歪身上蓝也不多了。帕拉丁顶无敌，熊猫走位继续喷火。这熊猫已经打了四万一的伤害了。血法师呢，给熊猫再送一点蓝。那血法呢，可以放逐自己。圣光呢，也可以造。熊猫躲里面找机会，再来一把酒火。哎呦，这一口酒火上去，这扛不住啊。那血法师呢，还是要去抽一下蓝的。圣光呢，继续造熊猫。哇，三英雄跟对手这四十六人口的部队在打。这个对 FQ 来说还是体现出了自己的操作功力啊！但帕拉丁有点扛不住了，有没有避难？哎，先知闪电电，哎呀，避难来不及用，来不及用啊！被网了，刚刚是。那将熊猫再喷火，血法到四级，对手呢打着打着也是发现不对劲，打不过哎，真的打不过啊！那这样子熊猫快到六级了，血法师呢现在身上没蓝，对手呢就是要盯着熊猫打，狼骑连续的网，这边再来一口火，血法师抽蓝，哎呀，熊猫扛不住，不行就避难，不行就避难，放逐避难走人了。那这样血法自己没了，这一波对 FQ 来说，三英雄其实能够跟对手打到现在已经不容易了。那这样两个英雄被点掉之后呢，小歪到五级，先知快到六，买了个命基地之后呢，先知可能要在左下角开矿了。那 FQ 呢，刚刚这一波飞机也不是不过来，过来也没用啊，对手又没有空中单位。那现在熊猫避难，等这个血量回上去，家里的话也没有生产什么部队啊，就是三英雄要打，而兽族呢左下角的风矿已经是放下了。但现在的兽族也没多少钱了。这波部队死完之后，人口降到了三十八。FQ 这边呢，毕竟还是双矿运作的，所以说整个经济 FQ 是更好啊。那像血法师呢，现在是买活，熊猫的话马上也是要避难结束。然后呢，帕拉丁复活以后呢，三英雄还是可以跟对手打。而相反，兽族这边再想打正面就没那么容易了。两个英雄没状态，然后呢，部队数量也不多，只能等左下角的风矿再踩一会儿再说了。所以现在整个比赛的主动权呢，还是掌握在 FQ 的手里。那将帕拉丁复活，继续补一个商店。家里呢，南屋的大师姐也在生啊，一会儿 FQ 是随时准备三英雄就跟对手刚。而兽族这一波呢，又冲到了 FQ 右上角的风矿，想打进来没那么容易了呀，就三只狼骑怎么打？两头狼呢冲进去。那这边的 FQ 三英雄呢，马上过来。这一波呢，帕拉丁还没到三啊。刚如果有个三级帕拉丁的话，可能这个结局就不一样了。熊猫见面一口火，哎呀，这两只狼骑怎么办啊？小薇先加一口血，不要犹豫了。狼骑网住熊猫。但现在呢 ，FQ 双矿打单矿啊，所以说根本就不用慌，慢慢来。商店到处造，这样子不管去哪边都能够买到回城。好，对兽族来讲呢，这片矿应该也是要考虑去开一下的。那兽族要想打下去，那肯定是要把两片矿都要占掉，因为 FQ 目前也是双矿。那这样小歪呢，直接过来要买个迷你基地丢一下。那现在呢 ，FQ 就三英雄啊，然后给血法师呢配了个无敌和血牌，增加一个血上限。这边呢还是要找对手打，小歪吃小星星，哎呀，又遇到了呀！现在 FQ 这三英雄对手根本就不敢打了。
。这熊猫的话离六级越来越近啊，就差了十五点经验了。一旦到六的话，兽族正面就打不了这波团了。那现在 FQ 目的也很明确，我不打也可以啊，我不打正面了，我就拆家了，我看你怎么办。那这波狼骑呢，现在就是要往出熊猫，大哥你等一等，冷静一下，不要去了呀，你不要去了呀，哎呀，你这一去我怎么办？家要没了。那 FQ 家里呢？目前也没生产什么单位，就四十七人口，六架飞机，二十个农民，一个男巫，三英雄加上一个高达啊，实际就是三英雄在跟对手正面打。而对兽族来讲呢，现在这片疯狂呢刚刚好啊，但是一旦被发现的话，农民要死完。兽族呢尽量是拖延住 FQ 的进攻步伐。但由于 FQ 这边的话，现在正面可以打，但你不打我又可以拆家。导致对兽族来说，现在整个局势的话，只能跟着 FQ 的节奏走。哎呀，完了，疯狂被看到了。那这样子的话，感觉兽族必须要打了。这不打矿要掉，这一打呢，正面不一定打得了。帕拉丁金光一闪到三，熊猫马上金光一闪到六。哎呦，血法师围住也无所谓啊，有无敌的呀。熊猫再来一口火，不能围呀、啊，这不能围。对手打出奇迹，我们也是攻下 FQ， 最终还是获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。